ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಯಿ ಪೂರ್ವಿ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಸರ್ನ ಮೈನ್ ಎತ್ತರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಸಾಯಿ ಪೂರ್ವಿ ಅವರ ಫಾದರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಶಿ ಸರು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಬಂದು ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯಾವ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಯಾವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಶಿ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಥರ ಇದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮಡಿಕೇರಿ ಈಗ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೈನೇ ತಿಂಡಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಯಾವ ವೆದರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವೆದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ನೀವೊಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಗಿಡ ನೀಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಕೇಶ್ ಎಚ್ ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಊರು ದೊಡ್ಡ ಮಳತೆ ಗ್ರಾಮ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡವನ್ನು ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಗಿಡ ಇದೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದಡಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಡಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಂದರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಯಿ ಬಂತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಯಿ ಬಂತು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಇರಲಿ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವೆರೈಟಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವೆರೈಟಿಗಳು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಗಿಡಷ್ಟು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹದಿಮೂರು ವೆರೈಟಿಲಿ ಈಗ ನಂತರ ಐದು ವೆರೈಟಿಲಿ ಕಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐದು ವೆರೈಟಿಲಿ ಐದು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಸಾಯಿ ಪುರಿ ಮೂರು ಗಿಡ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ ಮೂರು ಗಿಡ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗಿಡ ಕೊಟ್ವಿ ಪಾಪ ಇವ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮನೇಲಿ ಬೆಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ನೋಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ನೆಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ
ಇದು ತುಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವಂಥ ಗಿಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಗಿಡ ಅದು ನಮಗೆ ಇತ್ತಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೆಣ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಯಾವುದು ಹಣ್ಣು ಜಾತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರೋಂಥ ಗಿಡ ನಾನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಡಿ ಎ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಸುಪಾರ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಡ ಶೇಪಿಗೆ ಥರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡ ನೀವು ಶೇಪ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಿಡ ಆಗಿರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಳೆದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ ಜೂನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಿಡ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀರು ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಿಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕ್ರಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಯಾವುದು ಮೂರು ಗಿಡ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡ ಅದು ಅದು ಗಂಡ ಹಣ್ಣು ಗಂಡ ಹಣ್ಣು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹರಿಮಾನ್ 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 ಒಂದು ಡಾರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾರ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಈಗ ಹರಿಮಾನ್ ಡಾರ್ ಸೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಯಾವ್ದು ಗಂಡು ಹರಿಮಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ ಸೆಟ್ ಹರಿಮಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಫಿಮೇಲ್ ಅಣ್ಣ ಫಿಮೇಲ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ನೀಡೋದು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಅಡಿ ಹತ್ತಡಿ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡಬಹುದು ಮದ್ದಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮೂರ್ ಗಿಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು ಮೂರ್ ಗಿಡ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಣ್ಣ ಹರಿಮಣ್ಣು ಡಾರ್ ಸೆಟ್ ಮೂರ್ ಗಿಡ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡೋದು ಈಗ ನಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ತರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನೇ ನರ್ಸರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ತರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೂರ ಊರಿಂದ ಬೆಳಗಾಮ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇರಳ ಕೂಡ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಆಯಸ್ಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಆ್ಯಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 
ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಓಕೆ ನಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರಾಶಿದ್ ಸಾರು ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರೊಂದು ಏಳು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ವೆರೈಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಒಂದೇ ಮೂರು ತಳಿಲಿ ಇವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿರೋದು ಸೋಮರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಳಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನೆ ಚಂಡಿದಿ ರಾಶಿ ಸರ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಬಿಡೋದು ಇವ್ರು ನೂರಾರು ತಳಿ ಗಿಡಗಳು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಒಂದು ನಂಬರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಧನ್ಯವಾದ ರಶೀದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ವಿ ಇವರು ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಯಿಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಿಡ ಬರ್ಸ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಯಿಪುರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಿಡ ಬರ್ಸೋ ಫ್ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗಿಡನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೇಳೋಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಹತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಿಡ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂರು ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಜೂನ್ ಇವತ್ತು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಮಳೆಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ವ ಗಿಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಿಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋಕೆ ನನಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಲಿಯೋಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಈಗ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಜಿ ನೋಣ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಭಾಳ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಸೇಬು ಈ ಥರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ನಾವು ಈ ಹುಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಗಿಡ ಇದು ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ನಟ್ಟಿದ ಗಿಡ ಇದು ಇದು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಇದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳೇ ಆ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವು ಕಂಡಿಡಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಓಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೆದರಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸಿತ್ತು ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ರೈತರಾಗಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಈಗ ನನ್ಗಿಂತ ಬೇಗ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಾಯಿ ಪುರಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಿನ್ಬೋದು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಚಿಗರು ಇದನ್ನ ನಲ್ವತ್ತು ಡಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳು ನೋಡಿ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೇನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ತುದಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತಡಿ ಹತ್ತಡಿಗೆ ತುದಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಬೆಂಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈಡ್ ಬೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಡ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಪುಡ್ ನಿಮಗೆ फार्मर्स किसानों की जरूरत है किसान देश की जान है किसान ही हमारी अमानत है किसान हमारी बुनियाद है किसान हमारी हिम्मत है किसान हमारी ताकत है फिर भी प्लास्टिक एक बीमारी बन के किसानों की जिंदगी को जला रही है प्लास्टिक किसान की जिंदगी को बर्बाद कर रही है प्लास्टिक किसानों को बेरोजगार बना रही है प्लास्टिक के खिलाफ हमारी जंग प्लास्टिक के विनाश के लिए हमारे पास है समाधान प्लास्टिक का विनाश हमारा अधिकार हमारा कर्तव्य भारत में नया क्रांति पैदा करने आ रही है माई नेचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश में पहली बार किसानों से किसानों के लिए ऑनलाइन मंच निर्माण कर रहा है हमेशा आपके साथ डब्ल्यू आपके उत्पन्नों को सीधा बेचने के लिए किसानों को हम आमंत्रित करते हैं सही दाम बेचने वाले किसान को खरीदने वाले ग्राहक को माई नेचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड माई नेचर इंडिया डॉट कॉम जल्द ही आपके सामने